what is up sa inyo mga katrix? So today, magkakaroon tayo ng panibagong vlog. So in this video, may gagawin tayong review. Ginawa ko na to siya before sa laptop ko, pero ngayon, on another laptop na rin. And i-emphasize ko tong device or gadget na to para dito lamang. So, ang re-review natin is itong second hard disk drive KD or KD. So, para saan ba ito siya ginagamit or anong function ito. It's been a while since uh, gumawa tayo ng bagong video. Yung last time ko, yung review ng uh, Anbiox na Web 1080 camera na na-order ko sa Lazada. So, if uh, gusto nyo i- Check yun, ilalagay ko na lang sa card or in sa description below para ma-check nyo if uh, naghahanap kayo ng affordable at saka quality na web camera. Currently, um, marami akong nagawang sideline for this month or last month during this pandemic. Uh, nagkaroon tayo ng opportunity or blessing na makapag-establish ng computer parts and services dahil sa uh, parang demand ng upgrade ng laptops, computer dahil ngayon nag-start na yung online classes so maraming na kailangan ng tech support so yun, ililink ko sa baba yung tech tweaks, computer parts and services, so pakilike na lang yung page or pakibisit if you want to see my yung mga may binibenta ko parts doon tapos yung mga clients ko yung mga post ng class na na-upgrade ko. So, sayang talaga. Hindi ko na-vlog. Gusto ko saan sila i-vlog for client kung anong ginawa ko and ano yung mga process and paano na-solve yung mga problem nila, yung mga needs nila, requirements. Kaya lang, kinapos talaga sa time kasi nag-plug nag, nag nag or madami at the same time. So, hindi na ako maka-prepare or hindi ko na kaya mag-vlog. To extra transition. So ngayon, ito, at least medyo nakaluwag-luwag, mag-vlog ako. So ito feature ko again, gumawa ko dito before with my laptop yung uh, using the HDD KD or KD. So anong function ito? Itong device na to. So ang uh, main function ito is gagawin siya enclosure ng yung hard drive or SSD. So yung sa mga old laptop, just like this one, Ito, Acer na, uh, anong gen ba ito? Basta mga old laptops, usually, wala, wala silang M.2 slot or NVMe. And then, meron pa silang DVD drive. Pag uh, yung client gusto mag-upgrade ng SSD, for example, ito, itong SSD, yung hard disk is na-extract. It's either gagawing external hard drive, gagamitan ng enclosure, or ang isang solusyon para maging dual drive is gamitan nito uh, KD. So instead na yung DVD drive ang napaplug dito sa laptop, so papalitan siya ng ganito. Uh, DVD drive yung kanyang shape pero uh, enclosure siya ng hard disk or SSD. So paano ba yung gawain? So usually, sa mga DVD na, ay may DVD na laptop, katulad nito, depende sa model ng laptop. So meron ang process nito pag-open. Pero usually talaga, uh, merong screw dyan sa gitna. Ayan. Ito yung DVD drive. I-unscrew nyo lang to It's either nasa gitna or dito. And then, uh, plug nyo lang or alisin nyo lang yung DVD drive. So, may dalawang usual size na HDD, KD, or DVD drive. The first one is the 12.7mm na KD or itong DVD drive. So, medyo makapal siya. Ayan, 12.7mm. Yung isa naman, a 9.5mm. So, meron ako nun pero darating pa lang sa supplier. So, hindi ko mapapakita. So, luckily, itong laptop na to, 12.7 siya, fit siya dito. So, yan. So, di-demo ko sa inyo paano ito. So, itong HDD KD na to, uh, meron siyang yung enclosure. Ganito ang itsura niya. 
yung digital drive at dito ilalagay yung SSD or hard disk nyo. And then, meron siyang cover ito para sa dulo. Yan, hindi siya magmukhang, ano, wala siyang space para rin siyang DVD drive. Ayan. And then, may tools siya. Uh, may tools siya na small screw. Ayan. At saka, screwdriver, small screwdriver, at saka screws. Ayan. So, for example, ganito. Example, ito. Ito yung SSD. Unbox na rin natin itong SSD. So, this is a 120GB na SSD. Dahil, uh, ang gagamit nito is studyante. Tapos, uh, hindi naman ganun ka-heavy user. Kasi medyo old na rin itong laptop na to. So, for ano lang siya, Google Meet, uh, Office Documents, Microsoft Documents. Ang uh, gusto ng client is uh, 120GB lang na SSD. At saka, a RAM. Ang RAM naman, uh, hindi, may, may, may available ako na RAM, pero yung frequency niya hindi compatible. Okay. So, it's DDR3L. Yung ito, 8500. So, yung nasa akin lang is 12800 at uh, 1600 MHz. So, ito. Open natin. Ayan, yung SSD. So, gamit ko na SSD is RAMsta solid state drive. So, hindi siya typical sa market na makikita nyo yung mga uh, Kingston, WD, Team Group, Hike Vision. So, uh, ito lang kasi yung available. Medyo may kamahalan na yung ibang SSD. Pero, so far, maganda naman yung performance niya. And, yung price. So, ayan. For example, ito yung KD. Ayan. Lalagay lang natin sa ito. Balik tayo. Ayan. So, ayan. So, pag-plug, ayan. It's either a hard disk drive or SSD. So, depende. Pero, tapos, uh, sa button, di ba pag-plug nyo, syempre, maluwang sya, kailangan nyo i-screw. Ayan. So, yun na yung gamit ng apat na Room at saka isang scope driver. So, i-pull lang natin siya para pasok talaga. And then, ilalagay natin yung scope driver. So, bubak muna itong camera para makita nyo yung aking small workstation. So, dito ako nag, ano, dito ako nag-aayos ng laptop. So, yes. So, i-ano lang natin. Lagyan natin yung screw. Then, gagamitin natin yung screwdriver na binigay nila. Itong cute na screwdriver na pwede pa ang iPhone. So, yan. Screw natin. Para hindi magalaw yung AD. So, SATA rin itong gamit niya. Ito, itong port. SATA. So, sa mga kwento ko lang habang nag-screw ako, sa mga bagong laptop ngayon, yung iba, depende sa model, hindi siya lahat ng model. Merong M.2 or NVMe slot. So, yung mga ganun, wala akong sample kasi mostly SATA yung gamit ko na SSD. Maliit lang siya. Uh, para siyang, uh, ano bang sample natin? Parang RAM, parang ganun, ang tsura. So, Ganun yung bago ngayon. So, yung iba dual drive na SSD plus uh, hard disk na SATA. So, ito yung ating alternative if you want to dual drive the laptop, yung mga old laptop na walang uh, M.2 slot or NVMe slot. So, pa check nyo. Pareha siya, di ba? So, same din yung kakapal niya. Ayan. So, fit yan siya sa laptop. And then, lagyan natin yung cover na para rin sa DVD drive. And here we go. So, yan. 
Yan yung function ng HDDKD. Then, uh, plug natin siya dito. So, be sure na pasok talaga siya. Yan, and then, screw nyo lang. After nan, ay, tubilim. Yan. So, after nyo, ano, after nyo na screw, at saka, okay, you may check the drive sa loob uh, via uh, this partition. Makikita nyo yung ako anong SSD, yung size specifically. And then, pwede nyo i-clone yung dating yung OS hard disk into SSD. So, hindi ko napapalita ng process na yun sa next vlog na naman ulit para at least may topic tayo at medyo mahaba na tong vlog na to. So, yun lang guys. I hope you like this video. So, if you like this video, kindly hit like. Uh, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-aware kayo kasi may panibago tayong video. So, don't forget to comment if you have questions, clarifications, or uh, suggestions vlog natin. Right. So, yun na guys. Thank you for watching. See you in the next vlog.